Buena noticia. La vuelta a la normalidad ya tiene fecha aquí en Estados Unidos. El presidente Biden trazó un plan a corto plazo para luchar contra la pandemia y dijo que a partir del primero de mayo todos los adultos serán elegibles para la vacunación. Vamos a conectarnos con Javier Vega, Washington DC, con todos los pormenores de este primer discurso oficial a la nación del presidente Biden. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Aranza. Pues sí, un discurso simbólico porque es el primero que da el presidente Biden desde la Casa Blanca en horario estelar. Y ahí el presidente hizo una radiografía de cómo ha sido este último año con la pandemia, pero también de dónde estamos y de dónde podemos estar. Consideró que las metas de vacunación que él mismo se trazó se están cumpliendo y que la normalidad está prácticamente a la vuelta de la esquina tan pronto quizá como este verano. Pero dijo, para eso se necesita de la ayuda de todos. Where we not only mark our independence as a nation, but we begin to mark our independence from this virus. Que el 4 de julio, día de la independencia del país, marque también nuestra independencia del COVID y que podamos celebrar en familia, dijo el presidente Biden, es la meta a corto plazo de una nueva fase en la lucha contra el coronavirus. All adult Americans will be eligible to get a vaccine no later than May 1. Para lograrlo mencionó una estrategia de vacunación de varios frentes. Incluye la activación de 700 centros en comunidades pobres hacer la vacuna disponible en 20.000 farmacias adicionales y duplicar los lugares o estadios de vacunación masiva. También activará 4.000 tropas para que ayuden a poner las inyecciones, además de ampliar a los profesionales calificados que podrán inscribirse para aplicarlas, incluyendo dentistas, optometristas, parteras, veterinarios y hasta estudiantes de medicina y de enfermería. Voy a jugar, díselo a tu amigo. La otra prioridad que destacó, la reapertura de las escuelas. This is going to be the number one priority of my new Secretary of Education, Miguel Cardona. En ese sentido, destacó que el plan de rescate estadounidense que celebrará hoy en la Casa Blanca incluye una inversión de 130 mil millones de dólares para reanudar la enseñanza en persona en los salones escolares del país. Para lograrlo, gastará cientos de millones de dólares para implementar pruebas de coronavirus regulares en las escuelas, dar prioridad a los maestros en los planes de vacunas y directrices de cómo reabrir de manera segura. The things may get worse again. Pero su mayor preocupación y la posibilidad de un nuevo contagio masivo, dijo, son las nuevas variantes del COVID. Anunció que invertirá casi 2 mil millones de dólares para identificarlas y combatirlas. Pues ahí el resumen de este discurso que duró poco más de 20 minutos, 22 minutos aproximadamente. Por lo pronto, hoy el presidente Biden, acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris, darán ambos discursos en la Casa Blanca sobre este plan de rescate estadounidense, acompañados de los congresistas demócratas que lo hicieron posible. Y también con esto los cheques estarán oficialmente en camino. Las autoridades dicen que los primeros pagos podrían caer a las cuentas este mismo fin de semana, así que atentos a sus cuentas bancarias y los cheques en físico como tal confían también las autoridades podrían llegar antes de que concluya este mes Aranza Javier gracias y recordemos que el presidente Biden había dicho 100 millones de personas vacunadas en los primeros 100 días pero el 21 de marzo llega a los 60 días en la Casa Blanca y dice que para entonces habrán 100 millones de personas ya vacunadas gracias por este reporte en vivo desde Washington pero por ahora se cumplen los primeros 50 días de Joe Biden con la aprobación de este paquete de rescate por el COVID-19. El promedio de aprobación de Joe Biden es el 53.7%. Esto es un promedio de todas las encuestas realizadas hasta el momento. El pico más alto de aprobación de su gestión fue el 31 de enero a solo 10 días de llegar a la presidencia y fue de casi un 56%. Pero en este mismo punto de la presidencia, ¿cómo estaba el nivel de popularidad de otros presidentes, pues vamos a analizarlo. El más popular fue Ronald Reagan con un 61% de aprobación y según esta encuesta Donald Trump ha sido el único presidente en la historia moderna de los Estados Unidos cuyo nivel de aprobación no superó el 50% y no solo en este punto de la llamada luna de miel presidencial, sino en toda su gestión. Las detenciones de migrantes en el Valle del Río Grande en Texas alcanzan números alarmantes. 
Yasmina González, de nuestra afiliada de Telemundo 40, tiene el informe. Buenos días, Yasmina. Es una situación que está causando preocupación, ¿cierto? Buenos días, esto ha causado preocupación tanto para la patrulla fronteriza como para representantes legales, ya que las cifras son tan altas que ha ocasionado que los centros estén a su máxima capacidad. La llegada de migrantes quienes ingresan de manera ilegal está causando preocupación hasta en la Casa Blanca. Hemos sido muy claros en que ha habido un repunte, que hay más chicos que están cruzando, eh, llegando a la frontera, eh, más de los que podemos albergar. Tan solo en el sector del Valle del Río Grande, estas cifras han incrementado a un 114% en comparación al año fiscal del 2020. En el mes de febrero, nuestros agentes encontraron casi 4 mil eh, niños no acompañados. En el año fiscal del 2019, los agentes detuvieron a más de 34 mil niños no acompañados, cifra que disminuyó en el 2020, misma que ahora va en aumento. Del mes de octubre a febrero ya se han detenido más de 11 mil niños. Agentes indicaron que otra de la problemática es que algunos de ellos no traen información de sus familiares. Y no saben dónde, dónde están o, no, o dónde van. Uh, para identificar los padres, nosotros pedimos ayuda o asistencia de los consulados de sus países. La administración estableció que en un lapso de 72 horas los menores serían liberados. El proceso interno que ellos tienen para conseguir un sponsor o una persona a la cual le van a entregar al niño de una manera responsable eh, 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 por la cantidad de niños que están entrando, pues no les da tiempo para efectuar todo ese procedimiento dentro de ese tiempo límite que ellos están imponiendo. Por ello, la Casa Blanca ha reabierto centros de detención para niños que fueron utilizados en la administración Trump. Se reabrieron, pero por el problema de que no daban abasto. Por más que se trate de hacer, el problema no se va a eliminar a un 100%. Debido a que el número de migrantes para procesamiento ha rebasado el estimado, algunos de ellos están siendo distribuidos a otras ciudades fronterizas. Expertos en inmigración esperan que la administración Biden presente un mejor plan en los próximos días, ya que ellos consideran que de no ser así, esto podría salirse de control. Yasmina González, hoy día, Noticias Telemundo. Gracias, Yasmina. Improvisando soluciones temporales, el gobierno federal estudia habilitar el enorme espacio del aeródromo conocido como Moffett Field de la NASA en el norte de California como centro temporal de acogida de menores migrantes no acompañados. La administración de Joe Biden quiere hacer llegar también el mensaje de que la frontera se encuentra ya cerrada al tiempo que insiste en desaconsejar a los padres que envíen a sus hijos solos a los Estados Unidos. Gracias.